Hola, hola, buenas noches. Hello, everyone. Hello, teacher. Hello, hello. It's raining. Oh, really? Hi, teacher. Hello. Hello, Hazel. Hello. Hello, hello. hello good evening, Miguel. Good evening, teacher. Good evening, Eduardo. Jose Bernardo, Vladimir. Hazel, what happened? Hello, teacher. What happened, Hazel? Hello, fuerte, por aquí. Oh, yes. <laughs> Está lloviendo mucho. Acabo de entrar y venía en la moto y traté de conectarme y no podía. <risa> Tranquilo, tomé aire y luego ya entramos. Uh -huh. Good evening. Good evening, uh, Emerson. How are you today? Fine. Fine, fine. Is it raining fine, fine. over there? Is it raining over there? Okay. Not yes. really. Not really? No. No. Mm. So where do you live? Santa Ana. Oh, okay. Miguel, what about you? Uh, is it raining where you live? No, teacher. No? Okay. What about you, uh, Carlo? Okay. Um, um, what about you, uh, Jose Bernardo? Is it raining over there? It's beginning. To ah, rain. okay. Where do you live at? I'm from Santana. Oh, the same as uh, as Emerson. Mm -hmm. Yes. Okay. Nice. Nice. Okay. So welcome, welcome everyone. Uh, it's good to see you. Uh, welcome Emerson. Welcome Miguel. Welcome Hazel. Uh, Jose Bernardo as well. Uh, Carlos Alberto, welcome, um, Vladimir and Douglas and Eduardo right now. Okay, welcome everyone. It's good to see you. And how was your weekend? How was your weekend? Was it kind of interesting, boring, exciting? What do you do during the weekend? What do you do? ¿Qué hicieron? Mm -hmm. My family and I, I go to beach. Ah, really? Oh, First. nice. Yes. Uh, what kind of beach do you go to? I mean, where? What uh, do, Meta what's the? Huh? Metalio. Metalio, Sonsonate. Sonsonate? Yeah. Ah. Yeah, Sonsonate. I never been to that, that place, though. Mm -hmm, but. I, I think it's wonderful, right? Yeah, it's so beautiful. Ah, okay. All right. <laughs> what about you, Bernardo? Um, Sunday, we cooked for my father. And ah. I was a little tired. Okay. Okay. How old is your baby, Jose? Uh, he's one year old. Oh, one year. Mm, okay. Yes. Nice. Uh, you have only one or two? <laughs> no, I have two. Oh, okay. Uh, so, so he's the younger. He's 10 years old. Oh, okay. Nice. Okay. Wonderful. Uh, Carla, welcome, Carla. How are you today, Carla? Hello, teacher. Hello. Are you okay now? Are you okay? Hi. <laughs> How was your day? Mm -hmm. um, at, at home. Okay, okay. Wonderful. Welcome, Jancy. How are you today, Jancy? Hola, bueno. Good, good evening. <laughs> huh? Good evening. Good evening. Okay, how yeah. are you today, Jancy? How are you? To dance. How are you? Mm -hmm. ¿Cómo está hoy? ¿Cómo está hoy? ¿Ah? ¿Cómo está hoy? ¿Cómo uh -huh. está hoy? Ya. Yeah. Mm, very good. Very good. Okay. Nice. Sí. Nice. It's good to hear that. Okay. Uh, Ilcia, how are you today, Ilcia? 
Douglas, what about you, Douglas? How are you today, Douglas? Hello, I'm good. I'm a little bit tired. <laughs> okay, yeah, I think you had a very difficult day, very busy uh, day. Mm -hmm. All right, okay, so yeah. welcome everyone. Uh, hoy tenemos un gran trabajo que hacer. Pero creo que no vamos a sentir el tiempo. That's what I think. ¿Ok? Porque hoy vamos a terminar o vamos prácticamente a, a repasar lo que vimos en toda esta semana que pasó. ¿Ok? Entonces lo que vamos a ver hoy es un review. Para ello, pues voy a compartirle. I'm going to share my screen. ¿Ok? Just give me a second. I'm going to do it in this moment. ¿Ok? Um, I have it here, uh, just give me a second. All right. Um, okay. All right. Okay, so I'm going to share uh, my presentation for tonight. Uh, as I mentioned before, uh, today we're gonna be uh, working on the simple present review and practice. That's the main topic for, um, for tonight. Basically, we're gonna be reviewing, okay? Uh, we're gonna be reviewing the simple present and we are going to be practicing. That's what we're gonna be doing today, all right? Um, let me see, uh, welcome everyone. Welcome to the one who just joined the class. Bienvenidos a los que se acaban de conectar. Algunos andan mojado, but, but you know, we are in winter. You know, winter, it's about raining. And I know you love winter. That means that you love raining. That means that you, you love or you enjoy getting wet. Mm -hmm. Okay. Uh, all right. What is the objective for tonight? Participants will be able to what? You are going to be able to practice simple present tense to describe uh, routines. Lately, last week, we were working about different daily routines. Routines that we do every day in our job, in our offices. And besides that, uh, we were talking about some daily routines, routines that we do in a, in a daily basis, okay? Okay, so let's get started with the date. Uh, I need three volunteers. Solo tres, por favor. No, no se peleen, por favor. Solo tres. <laughs> uh, José Alexander, yesterday, okay? Vamos a ver. Okay. ¿Quién quiere dar? ¿Quién quiere, quién quiere dar? ¿Quién? Who wants to do today? <laughs> yeah. Ajá. Ok, yo. ¿Quién, ¿Quién dijo yo? Escuché a alguien que dijo yo. Ok, Hazel va a ser today. And what about tomorrow? ¿Quién quiere hacer tomorrow? Uh -huh. Who wants to do today? Uh, who wants to do tomorrow? Uh, tomorrow. Okay, tomorrow. Uh -huh. okay, si no, yo voy a elegir. Douglas. Okay, Douglas va a ser tomorrow. Okay, Jose. Dígame, Jose. Okay. Yesterday was Sunday, June 19, 2000. Okay, Sunday, June, June, 19, 19, mm -hmm. 2022. Okay, perfect, good. Uh, hey, said today. Today is Monday, June 12, 2022. 20th, 2022. 22. Perfect. Uh, Douglas, tomorrow will be? Tomorrow will be Tuesday, mm -hmm. June mm -hmm. 21. 21 or 21st? 21st, yeah. Ah, okay, good. Uh -huh. 21st. 2022. 
2022. Thank you so much, uh, Douglas. Yes, vamos, todos vamos a repetir. Let's repeat together. Vamos, a la misma vez. Yesterday was, Yesterday was Sunday, Sunday, June 19, 2022. 20, Perfect. 20, One more time. Ahora lo vamos a hacer más rápido, ok? Uh, now we're going to do it faster. Yesterday was Sunday, June 19, 2022. Good. Today is Monday, Monday June 20, 2022. Tomorrow will be Tuesday. Tuesday, June. Aquí hay un, hay un error aquí. I'm sorry, my bad. Nadie me dijo nada. Ok, vamos una vez más. Tomorrow will be Tuesday. Tuesday. June 21st. 21st. 2021. 2021. Ok, perfecto. Eh, recuerden que cuando estamos poniendo la fecha, en este caso para primero, 21 y 31, no digo one, no digo 21, tampoco digo 31, sino que digo, ¿cómo digo? No sabe. Digo first. First. Ajá. En este caso, digo, ¿cómo digo? 20 o 20 first. En este caso, digo. 30. 30. Sí, ya, yeah, don't forget that, please. No vayan a decir 21, tampoco vayan a decir 31, sino que es 21st, 31st. Ok. Ok, perfect. Now, let's move on very quickly. Vamos very quickly. Vamos a ver qué tenemos ahorita. Ok, vamos a repasar lo que vimos en la clase anterior. Remember, last class we were practicing negative statements. Do you remember that? Do you remember that? Yes? Yeah. Yes. Yeah, remember, every time we want to express negative sentences, we use the auxiliary don't and doesn't. When do we use doesn't? We use doesn't. Um, let me see. Okay. Okay. We use doesn't. Para qué? Para he, para she, and para it. For example, he doesn't play soccer. She doesn't work hard. He doesn't. Speak. Hablando de un pajarito o hablando de un periquito. It doesn't speak well. Ajá. Y cuando dejamos don't, when we have don't, ya sabemos que we have don't para I, you, we, and they. Eso vimos en la clase anterior, ¿se acuerdan? Yes. Yes. Ok, vamos yes. a ver. En el chat. Quiero que me escriban una oración ya sea con don't o con doesn't. Vamos, very quickly, please. Una oración nada más. One sentence. Vamos a ver. Una oración either using don't or using doesn't. Mm -hmm. Perfect. Thank you, Douglas. You don't play. I don't drink coffee today, okay? I don't play basketball. Good. Good examples. ¿Qué más? Vamos a ver. I don't feel cold. She doesn't eat pupusas. Good, Alexander. Good, Bernardo. Uh -huh. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver. Okay, I'm waiting for your answers, so you better hurry up.
Okay, good. Katiel, uh, I don't play the piano. Uh -huh. Good, Brian. Jorge doesn't run at the park. Good job, Brian. Vamos a ver, Douglas. He doesn't come at the office. Good example, Douglas. Thank you. ¿Qué más? Vamos. Vamos, ¿qué más? ¿Qué más? De los que no han participado. Me gustaría ver una oración. At least one sentence using either don't or doesn't. Eduardo, I don't cry tonight. Please, Eduardo, don't cry today. <ríe> ok, vamos a ver Eduardo Franco. I don't cry tonight. Ok, Eduardo, don't cry. Vladimir, vamos a ver Vladimir. She doesn't cook very well. Ok. Let's see, Carla. Pedro doesn't drive a car. Acuérdese, Carla, que cuando utilizamos doesn't, al verbo no le agregamos S. Don't forget that. Ok. Ok, thank you, Carla. Vamos a ver, Hazel, it doesn't fly high. Hablando de, una, hablando de airplane, I guess. It doesn't fly high. Good. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a ver. Creo que todos ya participaron. So, thank you so much. Thank you, thank you, thank you very much. All right, good. So what are we going to do now is the following. We are going to play Hangman. ¿Alguna vez han, han, han jugado ustedes a Orcado? No? Yes. 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 yes? Okay, perfect. Eh, y ahí me van a disculpar si sienten que les estoy gritando, pero igual como estaba diciendo, ¿quién estaba diciendo que estaba lloviendo fuerte? Creo que fue Vladimir y Hazel, aquí está lloviendo muy fuerte. Así que si les estoy gritando, pues Sí les estoy gritando, <ríe> pero es porque está lloviendo fuerte, ¿ok? Um, vamos a ver. Ok, give me a second. Ok, perfect. Ok. What are we going to do today? Uh, we're going to play hangman. Ustedes me van a decir a letter, one letter from the alphabet. Si pierden ustedes, uh -huh, there will be a penalty. Ok? There will be a penalty. If you lose, you better not lose. Because if you lose, lo voy a poner a que hagan 10 lagartijas y que enciendan sus cámaras. All right? You're going to do 10 push-ups. No, <laughs> I'm just kidding. Ajá. Uh -huh. Le voy a hacer que me digan una oración en inglés. Aquí que. So, you better not lose. Because if you lose, you gotta tell me one sentence in English. All right? And if you win, uh, nothing happened. Nothing happened. Nada pasa si ustedes ganan. Congratulations. Yo sé que estaban esperando que si ustedes, si ustedes ganan, yo tengo que hacer algo. No way. <ríe> ok. Vamos a mostrarles ahorita la pantalla. Ahorita se los, se los comparto. Vamos a ver, vamos a ver, what is it? Oh, it's right here. Since you know how to play uh, hangman, como ustedes saben cómo se juega hangman, um, I'm just going to uh, darle play aquí y comenzamos. So, just to clarify, para clarificar, I'm going to, um, I'm going to play here in kids because this is much fun for kids, okay? You have a clue right here. Tienen una pista acá. So, ¿quién quiere comenzar? Recuerden, si pierden, me hacen una oración en inglés. Vamos. First letter. A. B. B. Ajá. Uh -huh. Ah, and that's easy. Okay, good. Next. A. Ah. Uh, no way. Uh -huh. Banana. Next. Banana. ¿Saben qué? Le voy a poner el mix para que ese es más difícil. Ok. Ok, no, 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 I just kidding. Vamos. Uh, ok, lo voy a dejar así para que no tengan ninguna clue, que no tengan ninguna pista. Ajá, vamos. Cuando adivinemos, el, el teacher va a hacer las lagartijas. <risa> yes. Well, no. Es que una la no, sí, sí. no, no, no. Porque si hago un push-up. My baby is going to wake up. No quiero que se despierte. Ajá, my baby. Ok, tell me, tell me. Vamos, dígame. Vamos. M. M. Vamos a ver. Let's see. M. 
Oh, yes. You? A. B. A. A. Oh. C. C. Umbrella. Eh, vamos a ver. Yes. You know what? This is super easy. No, no. I'm going to make it difficult. Yes. I'm going to make it difficult. Okay. Umbrella. Yes, it's umbrella. Okay, vamos a ver. Okay. Ajá. Vamos a ver. Vamos a ver. I'm going to make it a little difficult. Okay. Okay, give me a second. I'm going to stop. Okay, I guess you are better than that. Okay, así que ahora se lo voy a poner a little bit difficult. Un poquito. Vamos a ver. All right, here it is. Ya se los comparto. Denme un segundito y se los comparto. Ese sí abarca muchos temas, no solamente um, simple vocabulary. Okay. Vamos a ver, I share uh, right here. Vamos a ver. Mix all things. ¿Qué tema va a incluir? Movies, television shows, characters, famous people, countries and cities, dictionaries and kids. ¿Qué, qué, qué categoría do you want? What category do you want? ¿Qué categoría quieren? Vamos. Country. Yeah. Countries, Movies. vamos con countries, vamos con countries. Okay, country, yes. Uh -huh. Uh -huh. What country? Letter. P. P, 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 P. Okay. Yeah, P, P. Oh, okay. A. 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 Uh -huh. Tell me, tell me. Portugal. Portugal? Let me see. Yeah. Oh, Portugal. yes, it's Portugal, I guess. You are very good at doing this. Congratulations. Okay. Next. Vamos, next, quickly. Next. F. 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 Uh oh. What? P. 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 Oh, okay. Tell me. A. A. Uh -huh. Tell me, tell me. C. C. Uh oh. M. Huh? M. 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 Uh huh. N. 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 Ah, Nepal. 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 Good. good, very good. Okay, vamos. Eso está super easy. Vamos, quickly. Vamos, rápidamente. You, you, vamos a ver. You, a, ajá. Es. S, 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 o H. S, ok. Yes, S. Ajá. L. Eh, ya estuvo P. S. P, P, P. P, P, P. P, P, P. Ajá, P. P. Oh, B. No. T, T, T. B. Ok, B. No. L. M, 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 M. B, L. M, no. L. M. N, 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 N. L, C, C. C. L. C. Uh oh. Ajá. This is my revenge. Ajá. Vamos. Come on, quickly. R, uh, R, R, R. Uh oh. Ajá. L. L, L, L. L, L. P, P, D. 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 D, 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 D. D. Ok, vamos con D. 
No, no D. Uh, Afghanistan. 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 Oh, uh, man. <laughs> yeah, that's not fair. Yeah, uh huh. Yeah, you got it now. Ya no fue, ya, ya me decepcionaron. Ajá. Porque no perdieron. Congratulations. Thank you. That, that, was, that was a fair play. Okay, thank you. All right. Vamos a hacer nuestro ahorita. Uh, thank you so much. Vamos a, a pasar asistencia en este momento. Open your cameras, please. Uh, voy a comenzar a llamar sus nombres. All right. Vamos aquí. Vamos a comenzar con, hoy es lunes 20th, ok. Eduardo Franco. Open. Good. Uh, Miguel Ángel. Es el teacher. Good. Um, Carlos Vladimir. I am here, teacher. Nice. Um, José Alexander. Present. Nice. Uh, Douglas Arturo. Presente. Nice. Uh, José Bernardo. Present teacher. Awesome. Uh, Emerson Ulises. Here, teacher. Ok. Uh, Katiel Mayren. Present. Thank you. Uh, Dalia Azucena. ¿No está Katia? I mean, Dalia. Ok. Uh, Carla Eugenia. Adiós. Gracias, teacher. Thank you. Ah, perdón. Jenny, no Gabriela. Gracias, igual. Adiós. Jenny. ¿No está Jenny? Ok. ¿No está? Ilcia Mariel. Ilcia. Okay. Oh, Carlos. Eh, no sé si me hacen un favor. ¿Podrían apagar la cámara? Digo, los micrófonos, por favor. Y solo a la persona que vaya llamando, pues me dice presente. Gracias. Ah, vamos a ver a um, Carlos Alberto. Present, Car teacher. Carlos. Ok. Present. Thank you, Carlos. A uh, Jancy Kelita. No está Jancy. Ok. Oh, ahí está. Va, perfecto. Eh, Eric Giovanni. Present. Thank you. Uh, Hazel Sofía. Present teacher. Good. Uh, Jacqueline Vanessa. Jacqueline. No está. Uh, Brian Alexander. Present. Good. Uh, Imelda Xiomara. Imelda. She's not here. Senia Floricelda. Senia Floricelda. Present. Ok. Bueno, perfecto. Vaya, gracias. Thank you so much. All right. Vamos, volvamos al tema nuevamente. Thank you for, uh, for being right here. I really appreciate that you are right here. Eh, no sé cómo está la señal, porque hoy está lloviendo mucho acá y no sé cómo estará la señal. ¿Está muy bien la señal o está ahí un poco fallando? ¿Está bien? Escucha okay. claro. Ok, recuerden, no, no, no duden eh, si, la, si por algún motivo mi señal está, como dijo Calva, <ríe> veo borroso, ¿ajá? Uh, si, si está, <ríe> si está eh, no clara la señal, por favor, no importa, interrúmpame, por favor, o mándeme ahí un mensaje aquí al, al chat y dígame, eh, no se escucha claro, ¿ok? Así que no tengan pena en decirme que no se escucha bien, díganmelo y no hay ningún problema y trataré de, de solucionar ese detalle. Ok, perfect. Ok, let's continue with our topic. As I mentioned before, um, today we are going to be reviewing y vamos a repasar very quickly porque al final de la clase lo que vamos a hacer es ustedes van a escribir un párrafo de seis líneas. So that's why it's very important that you know how to write sentences with simple present. Remember, when we use simple present, simple present is el, el English tense, the easiest one. Porque es el que hablamos para todos los días. Como decimos, 
yo como, yo me baño, yo voy al trabajo, yo tengo clases, uh, yo tengo hijos, yo tengo una casa. Ese es el presente simple que utilizamos. Es el básico. ¿Ok? So, it's very important that we know how to use it tonight. La semana pasada lo vimos. And tonight, we are going to review the simple present. Remember that we have three different options. We have the affirmative, we have the negative, and we have the yes, no questions. Okay, yes, no questions. Veamos la primera. La primera, uh, José Bernardo, ¿me puede leer los primeros dos oraciones acá, por favor? Okay. I run fast. You run fast. Thank you, Eduardo Franco. La siguiente dos. The next two sentences. Says. Las tres, ¿verdad? Afirmativa, negativa, interrogativa. Afirmative. Only affirmative. Okay, okay. You run. La tercera, ¿verdad? Yes. She runs fast. She runs fast. Thank you. Thank you. Okay. As you can see, all the ones that we have right here, they are positive. They are positive. And as you know, you know this. See? You know this. Okay. Cuando tenemos he. She and it. Ustedes ya saben qué le pasa al verbo, right? Remember? Ahorita solo estamos repasando lo que, lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Okay, so when we have the third person, the verb changes. Cambiamos ahí, okay? And we have they run fast, we run fast. What about the negative? Okay, this is very, very important. If we have a negative, necesitamos los auxiliares. We have the auxiliary don't, and we have the auxiliary doesn't. All right? Como ya lo vimos anteriormente, para el don't lo ocupo con I, you, they, and we. All right? Pero doesn't lo ocupo con he. Okay, let me see aquí. Um, she and it. ¿Sí? Con eso lo necesito. He, she and it. All right. Y esta fórmula acá la vamos a ocupar más adelantito porque voy a pedirles oraciones. Así que tomen nota de eso, por favor. Take notes about it. What about with interrogative or with question? This is muy simple. También necesito el auxiliary verb do and auxiliary verb doesn't. Okay, so, cuando utilizo does, lo mismo, con he, con she, with she, when I'm using she, and when I'm using it. Okay? Does he run fast? Does she run fast. Does it run fast? Okay, so we had that. Also, como estoy solamente repasando, ya vamos sure. a practicar esto. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Yes, I have a question that... Okay, tell me. The first uh, question uh, in positivo is do I run fast? En negativo sería I don't run fast, right? Good question. Bye. Thank you. ¿Quién me estaba preguntando? Creo que fue. Who was it? Yo. ¿Quién yo? Douglas. Douglas. Okay. Thank you, Douglas. Thank you. Yeah. Thank you. Bye. Casi eh, no siempre hacemos eso, ¿verdad? La pregunta de como, al menos como que le esté desafiando. ¿Acaso no corro rápido? ¿No corro rápido yo? <ríe> ah, al menos que digamos de esa manera, sí lo puedo utilizar. La forma negativa para todos los con do and doesn't, solamente le agrego simply. Solo le agrego aquí. Aquí lo voy a agregar, miren. Escribo el mismo. 
y le agrego not. Y igual. Y sigo con la oración normal. Miren. Miren. Do not I run fast. Uh -huh. Don't you. Y aquí sería en este caso de don't you. Do not you run fast. ¿Acaso no, no corres rápido? Do not you run fast. Con doesn't sería. Does not he run fast. Y ahí está. Miren. No sé si le contesté su pregunta, Douglas. ¿Sí? ¿O no? Yes, yeah. Yes, ok. Yeah. Por el negativo de esto, porque a veces sí. Como por ejemplo dice... No corre ella rápido, doesn't she run fast? No corre él rápido, no lo ocupo como she doesn't run fast. Pero como es pregunta, es does, does not he run fast? Ok. Is there any other question? ¿Hay alguna pregunta más? No. Ok, perfecto. Vamos a la siguiente, que también es bien importante. Ok, second, ok, perfecto, bueno, ahora lo que necesito es lo siguiente, vamos a ver, eh, I want you to write sentences with, with what, uh, vamos a ver, vamos a hacer un grupo, tenemos, how many do we have, ¿Cuánto, cuántos tenemos, cuántos tenemos, vamos a ver, let me see how many do we have, tenemos 16, ok, grupos de 4, ok, perfecto. All right, vamos a hacer lo siguiente ahorita. Eh, voy a escoger tres grupos, tres grupos, y ahorita los voy a formar, y me van a escribir por lo menos cinco oraciones por cada uno. Ahorita ya les explico, ténganme paciencia, ahorita les explico. Eh, no sé si alguien pudiera tomar una captura de pantalla y colocarla en el grupo de WhatsApp, por favor, para esto que les sirvan cuando vayan a hacer las oraciones. Ahorita voy a hacer... Oh, vamos a ver, breakout rooms. Ok, voy a hacer breakout rooms. Voy a hacer tres grupos. Perfecto. Vale. El grupo de... Escuchen, por favor. El grupo de Ilcia Portillo. José Bernardo, Miguel Ángel um, y Senia Guillén van a escribir seis oraciones positivas. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí el grupo de José Bernardo? El grupo de Brian Alexander, Emerson Ulises, Hazel Sofía, Katiel Mayren y Jan Siquelita Van a hacer seis oraciones con negativas. Y el grupo de Carlos Alberto, Douglas Hernández, Eduardo Franco, José Alexander y Carla Eugenia van a hacer seis oraciones con do, uh, con positivas. I mean, con questions. Ya sea do o does. Eh, ¿Estamos claros ahí? Sí. Yes. Bueno. Así que vamos entonces al grupo. Son seis oraciones, por favor. Ok. La primera, I play, I, I play basketball. I play, I play. Ajá. ¿Eh? Uh -huh. La primera positiva. Mm. Uh -huh. La segunda, I run very fast. Ok. I from. From. ¿Por qué 
qué no podemos escribir igual que la vez pasada? Como en el... Nos da permiso de compartir. No podemos. Ok, ok, en este momento. ¿Y por qué no habló usted rápido? Vamos a ver, ahorita vamos. <ríe> Aquí vamos. Yo creo que ya pueden compartir, ¿verdad? Yes. Can you share now? Yes, gracias. Yes. Okay. Yeah. All right. Ok, yo, yo tengo la, la mía, eh, la pregunta, Alex. Vaya. Right. Pues, dígame, dígame. Uh -huh. Does he... No, no, la pregunta para escribirla. Oh. Como... <ríe> ok, ok. I'll let you work then. Lo dejo trabajar. Ok, gracias. Ok, my question is, does he eat pizza? Ok. Sorry, si se escucha mucho ruido, acaba de comenzar a llover muy fuerte. Ok. Bueno, ¿Qué es Dive? Dip. Dive Dip. Dive Dive Dip. es bucear. Dip es profundo. ¿Es qué? Profundo. Ah, ya. Um, sería así. Ya no debe ver. Si Cook, ver igual. O si Dan, Dan, ver igual. ¿Cómo? Ella baila muy bien. She dance. Con ese al final. Very well. Sí. La última. Play soccer. We don't play soccer. Ellos no juegan soccer. Soccer. Fútbol. Yo quise escribir ellos. Yo quise escribir ellos. Sí. No votaron el viernes, pero no sé si está bien escrita. Ellos. They. Con Day, Chancy. No, perdón, es nosotros no votamos el viernes. Ah, we don't. How do you say votar? English. Does anybody know the answer in your group? No. Nobody knows? Or is there Nobody anybody knows. who knows how to say uh, votar? ¿Votar o votar? Votar, de, me imagino, de ejecutar un, el acto. De ejecutar, de... ajá, de ejecutar. Mm -hmm. Like elections. Mm -hmm. Ajá. It's vote. Vote. V-O-T-E. Vote. We, we don't. V -O -T -E. vote. Don't. Vote, así que me dirían ustedes, vote. Mm -hmm. Vote. Okay, um, did we finish? ¿Cuántas oraciones eran dicho? Six, six sentences. Um, yo no sé si la otra que hizo está bien, pero puse you don't, is it good? Okay, um, did you finish or are you still working on that? Están trabajando. Es que a mí me costó, por ejemplo, conectarme al grupo. No uh, me... Entonces, Emerson, ¿puede dar un update? Emerson, ¿les hace falta o cómo están ahí? Sí, todavía estamos trabajando en eso, Tich. Vaya, eh, tienen 30, un minuto por delante. Voy a revisar el otro y terminamos, ¿ok? Ok. All right. Thank you. Hello, hello. How are you doing? Do you finish? Do you finish? Yes. Yes. 
Ok, entonces creo que terminamos. Denme un segundo, voy a preguntar en el grupo 3 y luego pues regresamos nuevamente, ok? Denme un segundo, ok? Ok, uh, it seems that you guys finished, right? Yes? Ok, okay good, good, good. All right, aquí, entonces vamos a regresar, ok? Ok. Ok, here we go. Okay, so thank you, thank you so much for your um, for your sentences. I would like from the group number one, group number one. Um, are you guys from number one? Who is the from number one? Group number one. Quién es el grupo uno? Aquí. What's the sentences? Okay. Um, who wants to share the sentences? All. Yes. Va a the first... uh -huh. nice. En la pantalla o uh it's up to you now you have the choice that you can share your screen now you have the choice you see you from uh, from the screen go ahead go ahead mm -hmm. we're waiting Vamos, grupo número uno. Ahorita ya. Ok. Ok. I play basketball. Mm -hmm. I run very fast. She is 10 years old. They can dip. She dances very well. He plays the guitar. Okay, good. Thank you. Thank you so much, group number one. Okay, group number two, negative statements, negatives. Who is going to uh, present from number two? Hola. Yes. Bueno, de los que escribimos. Ajá. Por ejemplo, he he does not like read. Okay. I do not work on Sunday. Mm -hmm. Uh we don't vote the Friday. Okay. Samuel does not drink a Coca-Cola. Mm -hmm. And my sister does not live with me. Okay, good. Thank you, number two, group number two. Okay, the last one. Vamos a ver, questions. The last part. Vamos a ver. Ok, good, Alexander. Ok, go. Bueno, las nuestras son um, Does he eat pizza? Do you watch TV at night? Do the birds fly in sky? Does Mario play guitar? Does he dance ballet? And does she eat a delicious ice cream? Okay, good. Okay. And number five, does she dance ballet? Okay. Ballet. ballet. And the other one, I don't remember what number it was, but uh, it was guitar. 
Guitar. Guitar. Okay, good. Thank you so much. Uh, your sentences were very, very great. And I'm very, very happy for that because now I think you are able to go to the next step. ¿Cuál es el siguiente paso? The next step is this one. My question is, are you familiar with those WH words? Yes or no? Yes? What is who? Who? Who can? Yeah. Quien. Okay, good. What about why? Por qué? Por qué? How? Como. Como, good. Where? Donde. Okay, where? Donde. Uh, where is donde? Donde. Oh, where? No, when? When? No, no, no. Where? 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 All right. Uh, give me a second, sorry. What about which? Which? Qual. Qual or cuales? Qual or cuales? When? When? Cuando. Cuando. And the last one is what? Que. Okay. okay, perfecto. Vaya. When we are expressing uh, the simple present, we can use all WH questions with WH words like where, for example, where do you play? What? What do you play? O sea que just imagine the following. Okay, I'm gonna add something in here. Um, give me a second. Just imagine it's something like this. De lo que habíamos aprendido uh, later or before, I would say before. Okay. De lo que habíamos aprendido anteriormente, solo es como que esté así. Look, habíamos aprendido esto, ¿verdad? Like, do we play? Does she play with? Does he play? Okay. Eh, we have learned that. Habíamos aprendido eso. Ahora bien, con la WH word solamente se los agregamos anteriormente. ¿Sí? Why does he play? Whom. Okay. Y ese es una, algo en español que lo tenemos bien y es quiero que sepan esto ahorita. Por ejemplo, nosotros decimos, ¿con quién vas a ir a la fiesta? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Cómo preguntamos eso? ¿Con quién? Aquí está, miren. Whom y utilizamos with. Por ejemplo, ¿con quién trabajas? ¿Cómo que, que diríamos con quién trabajas? ¿Con quién trabajas? Con. ¿Whom? ¿Cómo? work? ¿Do you work? with el with va al final ok yo he visto muchos que a veces dicen así miren, así lo he visto eh. with, with who uh -uh, that's wrong eso está malo, with who eso está malo, es whom do you work with vamos a ver, otra pregunta que hagamos con quién díganmela ¿Con quién qué? ¿Con quién? Por ejemplo, ¿Con quién vas a la fiesta? ¿Cómo diríamos eso? ¿Con quién vas a la fiesta? ¿Ah? What? Who do you party with? Whom? Whom? Do you go? Do you go? Uh -huh. Whom do you go party. to the party? Uh -huh. With. With. Exactly. With. Ahí está. ¿Con quién vas a la fiesta? Ajá, ¿con quién vas a la fiesta? Una pregunta. <ríe> yes, yes. Yes, Eduardo. Cuando, cuando se usa el sí con el sí. Oh. Uh, cuando, cuando va a buscar una y otra. Por ejemplo, 
Who are you? ¿Sí? Directo. ¿Quién eres? Ajá. O who do you like? ¿Quién te gusta? ¿Sí? Uh -huh. O el otro es este otro. Who speaks English? ¿Quién habla inglés? Who speaks English? Y valga mencionar algo y, y Eduardo mencionaba algo, preguntaba algo. Con who hay dos opciones. Puedo utilizar el auxiliar do, como está en este caso. Who do you like? O simple me voy directo al verbo. Who plays the piano? ¿Sí? Who eats pupusas? ¿Sí? Who eats pupusas? Who, who plays soccer? ¿Sí? Who, ¿quién me puede dar otra oración? ¿Alguna otra oración? Uh -huh. Por ejemplo, que digamos, ¿quién me ayuda con la tarea? ¿Cómo diría? ¿Quién me ayuda con la tarea? Who helps me. Ajá. Who helps me with the homework? Ahí está, miren. Who helps me with the homework? Ok. Uh, is that clear? ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿Eduardo? Cuando utilizamos whom, es cuando quiero preguntar con quién en español. ¿Con quién? ¿Con quién? Si yo quiero preguntar con quién, entonces voy a utilizar whom with. Whom with. ¿Ok? ¿Está clear? Yes. yes. All right. Yes. Okay. Thank you. Thank you for asking. Ok. Ahora bien, vamos a lo siguiente. Y es, ¿cuál es la fórmula? It would be, que no se cumple con who and which. Who, si ven, no sigue, who no sigue esta regla. WH word, where, auxiliary verb, do, subject, you, and main verb, live. Si ven, con who, solo digo, Who, y me tiro directamente al verbo. ¿Por qué no menciono, por qué no menciono eh, el subject en este caso? Porque la misma palabra who me da la pauta de que va a ser una persona o dos personas o más. Who. Por ejemplo, ¿Quién quebró la ventana? Yo ya, yo creo que eh, fue alguien. Who broke the window? ¿Sí? ¿Quién, digamos, quién hizo la tarea? Who did the homework? ¿Sí? All right. Por eso no llevo, no puedo decir who, it doesn't make sense. No tiene sentido como who did the, I, I don't even, I don't even know how to say that because it doesn't apply that. No puedo decir who y, y utilizar el auxiliary verb. Ok. Vamos al otro ejemplo. There is another example here. Remember, we are reviewing. Estamos repasando. Ok. Vamos al siguiente. Ok. I would like you to type one sentence. One sentence, ya sea con, con cualquiera de, to de todas estas WH word. Vamos. Escríbela en su cuaderno y me la leen, por favor. No me la escriban en el chat. Escríbanla en su cuaderno y me la leen, por favor. Vamos, tenemos un minuto para hacerlo, por favor. Vale. ¿Quién ya terminó?
una oración después. Puede ser con where, puede ser what. Man, y aquí quiero que tengan muchísimo cuidado porque no estamos utilizando el verbo to be, ¿ok? Ese es otro tipo de preguntas con WH where. Por ejemplo, who are you? Who, uh, where is your from? Oh, where are you from? I'm sorry. Uh, where oh, is what, your what do you house? Do? What do you do today? No es, es con to be, ¿verdad? O está bien. No. Es que el verbo to be, acuérdense que el verbo to be es cuál. El is, el are y el am. Por ejemplo, who is your mom? Who is your mom? Ok, aquí estoy utilizando el verbo to be. O por ejemplo, where are you from? Ahí estoy utilizando el verbo to be. Uh, el otro es, si tienen una crisis, uh, una crisis existencial, who am I? ¿Quién soy? <ríe> who am I? ¿Ven? Ahí estoy utilizando el verbo to be. Ok. En este momento no estamos utilizando is, no estamos utilizando are, we are not using am. Por lo tanto, estas oraciones no cuentan, aun cuando es con el simple present. Pero es el simple present con el verbo to be. Ahora bien, todas estas simple present que estamos viendo en esta noche son con todos los otros verbos. ¿Ok? Con todos los otros verbos, menos con el verbo to be. Vale, vamos a ver. Voy a comenzar a preguntar. El primero es José Alexander. Tell me your question. My question is, why do you take a rest in the afternoon? <laughs> why do you take a rest in the afternoon? Thank you, José. Carla? What, what time do you have breakfast? Good example. What time do you have breakfast? Bernardo? What? Do you cook for the dinner? What do you cook for the dinner? Good. Thank you, Bernardo. Uh, Eduardo? Uh, what, do you, what do you buy the cell phone? What? I'm sorry. Can you say that one more time? What, what do you, where do you buy this phone? What do you, oh, where, where? Ah, okay. Where do you buy your cell phone? Thank you. Douglas? Where do we dance in, in the night? Okay. Where do we dance at night? At Good. night, at yes. night. Emerson? Where do you study English? Thank you, Emerson. Miguel? Hello, teacher. Oh. What will we, 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 we eat for dinner? Okay. Uh, can you say it one more time, please? Can you say it one more time? What, what we? What we or what do we? What do we? Aha, good. What do we? We eat for dinner. Okay, what do we eat for dinner? Thank you, Miguel. Hazel, y después va Senia. Hazel. What do you do? What do you eat breakfast? What do you eat for breakfast? What? Okay, good. Senia? Después va Carlos. Senia. I eat my breakfast at the 8 a.m. Mm, recuerde uh, que es una pregunta la que usted va a hacer. Uh -huh. Ah, no sé que tenía que responderle. <risas> no, 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 no. Es una pregunta. Hágala y cuando la tenga me dice. A uh, Carlos. Uh -huh. What time is it? Mm, yes, yes, ok, está bien What time is it? Thank you Carlos Después va a uh, Hazel, creo Hazel mm. Carlos mm. 
Bueno, no está Carlos, creo. Ok, Hazel. Y después va Jancy. Hazel. Carlos tiene calentura. Oh, ok. Hazel. Ah. O ya me la dijo. ¿Cómo? Ya me dijo usted su oración, su pregunta. No, ya la dije. Ah, ok, thank you. Katiel, Katiel. Uh, which, which music do you like? What music do you like? Okay, Vladimir. Okay, teacher. My, uh, when do you have the day off? Uh, can you repeat it one more time, please? When do you have the day off? Ah, okay. When do you have the day off? Okay, good example. Okay, thank you so much, students. Thank you, thank you very much. I appreciate your hard work writing the sentences. You did a wonderful job. Thank you. Okay, this is just a short review. Okay. Y aquí vamos a entrar prácticamente al uso de lo, todo lo que vimos allá. My daily routine. Okay. Si ven, um, we get up, I don't know what time, what time do you get up? What time do you get up? Anyone? I get up at 5 a.m. Okay, 5 a.m. Okay. Okay, be careful with that um, uh, because if you say I am, I am es una cosa diferente a am. Uh -huh. Si no me va a decir Emerson, yo soy. A las cinco yo soy. <laughs> five I am. So five am. Sí. A n uh, I am es un poco diferente. But thank you. Okay, what about you, Bernardo? What time do you get up? I get up at, at 6 a.m. Okay, 6 a.m. Uh, what about you, um, Senia? What time do you get up? I get up at 6 a.m. Okay, good. Uh, what about you, Jancy? What time do you take a shower, Jancy? In the morning. What time? A la once va a decir. At 11 or what yeah. time? Six. Yeah. Six. 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 Okay, good. Miguel, what time do you go to work, Miguel? I, I work at uh, seven. At seven, seven what? A.M. or P.M.? A.M. Okay, good. Vladimir, what time do you start work? I start work at Club. Okay, good. Uh, vamos a ver, Katiel. What time do you have lunch? Katiel? I, I have my lunch at 12 p.m. Okay, good. Eduardo, what time do you finish work? I finish work at 4 Yeah. Okay, good. Bueno, ahora necesito, let me see, vamos a ver, Hazel, pregúntele a cualquiera de sus compañeros una rutina, tal como yo lo estaba haciendo. What time do you? Y le pregunta a su compañero. Hazel. Um, ¿A quién? Who? Eduardo. Ok, ok. Vamos, Hazel. Ask Eduardo. Eduardo. Um, I get up time. What, what, what time I get, what do you, what? Do time to do. Wait, 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 wait. I what, get up. 
I'm sorry, my bad, my mistake. I'm so sorry. Uh -huh. I'm sorry. What time? What time do you I get up, Eduardo? Mm. Aquí va la daily routine. Recuerde. Aquí va la daily routine. Uh -huh. Ahí. Por ejemplo, la daily routine de I go to work sería, ¿cuál sería la daily routine de I go to work? Solo la daily routine. Go to work. Ajá, go to work. Entonces, digamos que agarro go to work y me lo traigo para acá donde dice daily routine. Entonces sería, okay. what time do you go to work? To work. Ah, ok. Exactly. Bueno, ahora sí. Ah, ok. Entonces sería, what time do you get up, Eduardo? Ajá, ajá. I get up uh, Uh, okay, now Eduardo, choose one of your classmates. Thank you, Hazel. Y le pregunta, Eduardo, escoge uno de sus compañeros y le pregunta. Thank you, Hazel. No sé, Eduardo, que todos los veo pagados. Jensi, Kelita, Kelita. Jensi, Kelita, ok. Hola. Ok. Uh, what time do you have a phone? What Casi time? no le escucho. Ok, voy a repetir. What time do you have breakfast? Breakfast. Uh, what time do you have breakfast? Breakfast. Have, yes, have breakfast. Aquí está, mire. What time do you have breakfast? <laughs> ¿A qué horas preparo desayuno? Yeah, it could be, puede ser preparar, puede ser comer, puede ser tener. Uh -huh. ¿A qué hora? Nosotros decimos en el buen salvadoreño, ¿a qué hora desayunar vos? Eso decimos. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. What time uh -huh. do you have breakfast? Es, what, no, sería time. Uh... Me bateo. Sería, sería, sería como está acá, mire. I have breakfast, y dice la hora. At. Uh -huh. um, at. Eh, uh, uh, seven. Ok. Seven. Thank you. Thank you. Ahora, Jensi. Escoja a uno de sus compañeros, choose one of your classmates, y le pregunta esta, this question. What time do you? Y selecciona una de las daily routines de las imágenes. Por favor. Escoja what, a uno de sus what, compañeros. ¿A quién? What ¿A quién, time do ¿A quién you? le preguntaría? Vamos a ver. <ríe> uh -huh. A Carla. Ok. Carla. What, what time do you... Do you... Do you diner? Mm -hmm. Do you have dinner? Mm -hmm. Do you have dinner? Mm -hmm. Thank you, Jancy. I have dinner eight o'clock. A uh, 8 o'clock, ok, good. Carla, y esta es la última. Escoja una de sus compañeros. Choose one of your classmates, Carla. Emerson, Ulises. Hello. Este, what time do you go to bed? Around of the 11 p.m. All right. Thank you so much for participating. Thank you. Thank you. All right. Um, en este momento voy a pasar asistencia. Please open your cameras. Okay. 
I would like to know if you are over there. Y luego vamos a continuar con la clase. Vamos a hacer una actividad de reading. Ok. Perfect. Ok. Please open your cameras. All right. Thank you so much. Ok. Um, voy a comenzar con Eduardo. Eduardo. Ok. Good. Uh, Miguel. Present teacher. Uh, Carlos. Carlos Vladimir. Present okay. teacher, present. Ah, ok. Ah, ok, hay dos Carlos, ¿verdad? I'm sorry. Carlos Vladimir es el primero. Ok. Um, José Alexander. Present teacher. Eh, Douglas Arturo. Present. José Bernardo. Present teacher. Emerson Ulises. Present teacher. Katiel Mayren. Present. Eh, Dalia Azucena. No está. Carla Eugenia. Present teacher. Good. Uh, Jenny Gabriela. No está. Ilcia Ma Il Ilcia Mariel. ¿No está? Uh, Carlos Alberto. Present teacher. Uh, Jancy Kelita. Present teacher. Thank you. Uh, Eric Giovanni. Present. Uh, Hazel Sofía. Present teacher. Ok. Uh, Jacqueline Vanessa. ¿No está? Brian Alexander. No está. Imelda Xiomara. Tampoco está. Y Senia Floriselda Guillén. Present. Ok, good. All right, perfecto. Ok. Um, we were working on daily routines. We we're working about that and we're going to continue right now. All right. So what I would like you to do is the following. Necesito tres. Vamos a ver. One, two, three, four, five. Necesito cinco voluntarios para que me ayuden a leer. Ok, tengo a Douglas. Uh -huh. A José Alexander. Uh -huh. Who else? Vladimir. Más? A Vladimir. Vladimir. Necesito dos más. Katiel. Katiel. Ok, ¿y quién más? Necesito uno más. One more. No se peleen, por favor. Ah, Emerson. Thank you, Emerson. All right. El primero va a leer, ahorita voy a hacer las divisiones de dónde van a leer ustedes, ¿ok? El primero, aquí va el primero. Ustedes eligen quién quiere ser primero, quién quiere ser segundo. Ok, give me a second. I'm going to change that. Ok. I have it right here. Ok. The first one. Vladimir. Ok. Just give me a second, Vladimir. Vladimir es el primero. Ok. Ah. Uh, ok. The, the second one. Yo, Douglas. Okay. Douglas, ok. The third one. Y... Yo, Katiel. Ok, Katiel y el cuarto va desde acá. Acá, acá, until here. And therefore, el último vamos acá. Ok, vamos. Creo que ahí sería Emerson, si no me equivoco. Right, Emerson? Yes, yeah. Ok, perfecto. Well, the first one. ¿Quién dijo que iba a ser el primero? Mi Vladimir. Mm -hmm. Ok, vamos. Mr. Ryan Brown. Ok, go, go. Ryan Brown is 10 years old. He lives in a big house in London. He lives. Don't forget the letter he S. He lives. Uh -huh. mm -hmm. He lives in a big house in London with his father, Mr. Brown, his mother, Laura, and his little sister, Clarie. Uh, his father is a bank clerk 
and his mother is a travel agent. Clarir is a baby. Thank you. Next. Every morning they get up early at uh, 7.20. Ryan has a quick shower. Then he goes to the dining, dining room where they have an enormous breakfast. Thank you. Next. Uh, the Browns go to work by car. Mr. Brown drives it. Ryan goes to school on foot with his best friend, Mon and Claire stays at home with the baby city. Thank you. Next. At noon, Ryan has lunch in the school canteen with his friends. The Browns go back home after tea. Ryan does his <coughs> home and Laura works in the garden. Thank you, Jose. The last one. Browns goes to the library. They have dinner at the 7.30 p.m. They talk a lot during the diner. Then they watch their favorite TV program and they go to the bed. Thank you. Okay. Uh, let's do the following. Uh, just uh, checking for pronunciation. All right. Um, um, let me see. Uh, clerk. Everyone? Clerk. Clerk. Okay, repeat after me. Clerk. 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 Okay, Clerk. the other one is travel agent. Travel agent. 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 Okay. Everyone, please. Travel agent. Travel agent. Travel agent. Okay, travel the next agent. one. Dining room. Dining, dining room. dining room. Dining room. Yes, dining room. Okay, I have a question right here. What does this mean? ¿Qué significa esto? On foot. ¿Qué significará eso? A pie. A pie. <laughs> no, no mientan. Ustedes dicen a pata, dicen. Uh -huh. <laughs> yes. On foot mean a pie, caminando. Así que, por ejemplo, si ustedes dicen, I go yo voy al trabajo caminando, ¿cómo dirían? Ah, yo voy al trabajo caminando. ¿Cómo dirían ustedes eso? Yo voy, o oh, yo me voy, dice, yo me voy al trabajo caminando. Um, I, go, I go on foot I go, at my work. I go to work on foot. On foot. I go to work on foot. Ok. Va, perfecto. Estamos ahí, ¿verdad? Así que creo que aprendieron algo hoy. ¿Cómo se dice, por ejemplo, a pata? <ríe> on foot. A pie. On foot. Perfecto. Va. Um, let me see. Ok. Esta palabra. T. T. After T. T. After T. Ok. El T. El T. Ok. After T. El té. ¿A cuánto le gusta el té? Ay. Ay. Me. Ok. Mi, mi. Ok. 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 Hazel también le gusta. Habla de mil también. Ok. Good. Va, vamos al otro. Dinner. Dinner. Mm. Ok. Dinner. No, mm. no, uh, no voy a confundirse con el verbo dine. El verbo es, por ejemplo, Dine es cenar. Ajá. Have dinner. Dinner significa cena. Ok. Cena. En el inglés británico, en el en inglés británico, en vez de decir dinner, en el inglés británico ellos dicen supper. Ok. Supper. ¿Han escuchado esa palabra? Uh -huh. Nunca de los nunca. Ajá, nunca de los nunca. Ok, I'm sorry, it's with WP, con doble P. Supper. Uh -huh. Sí. 
Por eso es que, si ustedes han visto, no sé si han visto alguna vez, The Last Supper. Cuando se habla de, 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 de la última cena, no se dice The Last Dinner, se dice The Last Supper, como la última cena. The Last Supper. ¿Ok? Ese es inglés británico. ¿Ok? Pero por si lo ven algún día, en vez de, en vez de decir dinner, van a encontrar supper. ¿All right? Así que estamos ahí. Oh, aquí está otra palabra que me gustaría. I would like to emphasize on the pronunciation because I think it's very important that you know how to pronounce it. All right? Vamos, sure. aquí. Yes. Pero esta no se ocupa, no se ocupa en el inglés tradicional que en caso sería de Estados Unidos, ¿verdad? Uh, American English, usually in American English, you don't use it. Okay. But Only you can hear it. Lo puede escuchar, pero no lo puede usar. Uh -huh. Pero, however, if you go to UK, the United Kingdom, uh, people over there, they might see you like dinner. What is the name of the picture, uh, the, the last dinner, the last, uh -huh. super the last awesome. supper? Uh -huh. The last supper. dinner. Yes, yes. Mostly, uh, you know, the English that we speak and the English that we learn is basically American English. Yeah. Yeah. Okay. Because, Peter, uh, can because you, they, yes. Teacher, can you pronounce enormous? Uh, enormous. 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 Yeah. Oh. Enormous. No es enormous. A veces cuando pronunciamos la letra E, tenemos la tendencia, we have the tendency de usar la E de español, pero no es la E de español, sino que es de I, enormous, ¿sí? Enormous. Ok. Vamos acá. Favorite, favorite, ¿sí? Favorite. Aquí abajo, miren, aquí abajo, ¿eh? Favorite. Favorite. Ok. Ok, lo otro es este verbo, miren. Go. Teacher, dentro del texto. Uh -huh. Uh -huh. Tell me. Dentro del texto, el, ¿cómo se pronuncia eh, cuando dice in the full uh, Where, I'm sorry. And, uh, What number? One, two, or three? En la parte four. 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 At noon, Ryan has four. lunch in the school. At noon, Ryan. At noon, Ryan has lunch in the school canteen with his friends. Yeah, canteen with his friend. Okay. All right. Thank you. Ahora que ya aprendimos a leer, vamos a trabajar en el siguiente ejercicio. Y aquí me van a ayudar todos, por favor. Porque yo solo no puedo, así que ustedes me van a ayudar. Bye. True or false. Vamos. Léanlo y cuando tengan todas respuestas, me dicen por favor si es true or false. Okay. Ahorita lo que vamos a hacer es comprensión lectora. Reading comprehension. That's what we're doing today. Y estamos practicando el simple present. Y luego vamos a ir a, la, a, a trabajar a trabajar en el libro hoy oh, por cierto mientras ustedes trabajan le voy a decir quién, a quién le toca quedarse hoy ya luego vamos a ver eso a quién le toca quedarse los 10 minutos Bueno, entonces lean, lean y, y respondan esas preguntas si es true or false. Yeah, 
Okay. Because of the time, por el tiempo, vamos a responderlos todos juntos. Vamos, ¿quién me ayuda? Number one, todos juntos. Ryan has a sister. True. 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 ¿A dónde yes. está la respuesta? Yes. Vamos a ver, ¿a dónde está la respuesta? ¿Qué vamos a ver? ¿A dónde está la His respuesta? Little sister. Ajá, aquí está, ¿ve? His Lara little sister. Is his little sister. Ok, good. Ok, Mr. Brown, his mother, Laura, and his. Oh, no, 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 no. It's not Laura. No, es his little sister, yes. Claire. Exactly. Good job, Hazel. Thank you. Good, good. Yes. His little sister is Claire. Entonces aquí es true. Vamos a ver. Next. Ryan lives in Hedden. True or false? False. 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 Where does he live? He lives London. He lives in London. Good job. Perfect. Aquí dice, eh? He lives in a big house in London. Therefore, it's letter F. Aha. Uh -huh. Next. He does his homework before, antes, before T. What do you think? False. Aha. Uh -huh. What do you think? False. Yes, that is false. Por aquí dicen, look. The Browns go back home. Oops, I'm sorry. Vamos a ver aquí, aquí. The Browns go back home after tea. Okay, entonces es que falsa, right? False. Good job. Very good job. Vamos, number four. The Browns don't watch TV. Hmm. True or false? False. 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 ¿Por qué? ¿Por qué es falsa? Vamos a ver. They watch their favorite TV program. Yes, it's right here. Then they, aquí está. They watch their favorite TV program. Good. Entonces es falsa. Vamos a ver. Number five. The Browns have breakfast at 7.30. True or false? True. True? True. Well, yeah, aquí dice, eh? then he goes to the dining room where they have an enormous breakfast. Verdadero. Okay, y la última. Clear is a baby. True or false? True. Yes. Yes, true. true. Aquí dice, ¿ve? Little sister. Little sister. Ok. Perfecto. It's a baby. Yes. Abajo dice que es baby. Y aquí está también. ¿A dónde dice? Vamos a eh, ver. Abajo. Eh. Ah, yes. Thank Claire you. Is a baby. Very good. It's right there. ¿Sí? Claire. No, ahí, no, ahí, ahí no dice pequeño bebé. No, ah, but the baby is here. Oh. The baby is here. Excelente. El primer good observation. Aha, uh -huh. yes. But let me, let me ask you a question to everyone. What is a babysitter? Mm -hmm. Niñera. Niñera. Entonces, esto me ayuda a responder la pregunta acá. Porque dice, little sister. Si hay una niñera, hay una pequeña bebé. All right? Okay. Thank you. Thank you for your observation. I'm very happy because you did a wonderful job. Ok, vamos, denme un momento ahorita, voy a ver quién le toca quedarse ahorita. No ahorita, sino que después de las 10. ¿Quién fue el último que se quedó? Disculpen. Who was the last person? Yo, José Alexander. José Alexander Hernández Carvajal. 
Douglas, usted ya se quedó. A usted le toca, Douglas. Douglas. Hola, yo creo que a mí me toca. ¿A quién? ¿Quién? ¿Quién? Yo, Douglas. Ah, ok, sí. Vaya, anuncio para esta semana. Lunes, Monday, o sea, today, o sea, hoy. Mondays, Douglas Arturo Hernández. Tuesday, tomorrow. Tuesday, José Bernardo López. Wednesday, Emerson Ulises Monroy. Thursday, Thursday, jueves, Katiel Mayren Aguilar. And Friday, um, aunque no está ella ahorita, pero a Dalia Azucena Chávez. En caso de que Dalia no esté, o, o, o bueno, o en caso de que alguien falte de los cinco que he mencionado, se corre la lista, ¿ok? Pero para eso ya quedamos. Today, Douglas. Uh, tomorrow, Bernardo. Wednesday, Emerson. Uh, Thursday, Katiel. And Friday, Dalia Azucena. And next week, va Carla y así sucesivamente. Is that clear? Yes. Ok. Vale, Dame un segundo, voy a, voy a conectar la, eh, mi computadora. I'm going to plug my computer to the outlet. Ok. Give me a second. All right. <coughs> Okie dokie, I'm back. All right, um, I'm going to show you the last part of the class. We have 24 minutes to go. Um, I'm going to continue with the last part of the class, and today we're going to move on to, uh, we're going to move to an activity. I had another activity right here, but I feel like I got to do very quickly because we got to do a lot of things today. All right. Uh, can you see, uh, can you see my, my, um, my screen? Can you see my screen? Yeah. Yes. Okay. I would like you to, I would like you to answer one question. Choose one question and answer that question. Okay. Answer that question. Por ejemplo, imagínense que yo voy a hacer la número. Vamos a ver, tengo, how many questions do I have? Ok, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 7 preguntas. Y yo digo, voy a, voy a contestar la pregunta número... Le voy a poner el número para que no se confundan. Ok, I'm going to type it. Give me a second. Ok, aquí escribo 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, and 7. Perfecto. Escojan una y la contestan. Imagínense que yo voy a contestar la número 6. Vamos a ver. Where do you usually eat lunch? Entonces lo que voy a hacer es contesto. I have lunch at... My office, en mi caso. Yo como en mi oficina, al almuerzo. Okay. Y esa es la respuesta a mi pregunta. Ok, escojan una, por favor. Y luego, pues, yo pregunto. Teacher, y si esa yes. es la que, la que había elegido y la que usted respondió, tal cual es. <ríe> uh, escoja otra. Choose another one. <ríe> Al menos, o cámbiale, cámbiale, uh, no sé, algo ahí. Imagínese que come en el parque. Póngale en el parque, por ejemplo. Uh -huh. So I have a lunch at my office of, no, at 12 o'clock, puede ser. Ah, oh, yeah, 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 it could be, puede ser. Thank you, thank you, Douglas. Vamos. Tenemos dos minutos para contestar esa pregunta, please. Dos minutos. Uh, 
La primera es, number one, the first one is, what time do you usually go to bed at night? Why? Number two, what time do you usually get up in the morning? Why? Number three, what do you often eat for breakfast? Why? Number four, what time do you usually arrive at school? Five, what do you usually eat for lunch? Six, where do you usually eat lunch? And the last one, what time do you usually get home from school or work? Or work, okay? <clears throat> I'm sorry. Okay. Tenemos un minuto, one more minute. One minute. Mm -hmm. One minute. Okay. Thank you, Hazel. Mm -hmm. Okay. Who else? ¿Quién más ha terminado? Mm -hmm. Okay. Vladimir, thank you, Vladimir. Uh -huh. Okay. Are we ready? Okay, Jose Bernardo, thank you. I usually you. arrive at. What? <laughs> <laughs> Así me gusta cacharlos. Okay, Senia. Okay, thank you, Senia. Bye. Time is up. Time is over. Okay, good. Vamos a ver cómo va a ser la dinámica. Sencillo. Yo voy a comenzar y voy a escoger una pregunta al azar. Si usted respondió esa pregunta, usted la contesta y luego usted escoge otra pregunta. Por ejemplo, digamos, voy a hacer el ejemplo con, supongamos que Carla contestó la pregunta número uno, supongamos. Yo pregunto, what time do you usually go to bed at night? Y como Carla respondió la primera, ella responde esa pregunta y luego ella dice, después de haber respondido, ella dice, voy a hacer la pregunta 5. Y ella lee, what do you usually eat for lunch? Luego dice José Alejandro, oye, oh, respondí esa pregunta. Contesta esa pregunta y luego así sucesivamente. ¿Ok? Yes. Ok, yo voy a comenzar. Question number three. Vamos a ver. What do you often eat for breakfast? Anybody answer that question? ¿Alguien contestó la número tres? What do you often eat for breakfast? No? Okay. Voy a preguntar entonces la número, number two. What do you usually, what time do you usually get up in the morning? No. I get up 6 a.m. o'clock. Wait, wait. Wait, wait, wait. Levánteme la mano, por favor. Quiero ver la mano. Aquí solo le vi la mano levantada a José Alexander. Ajá. Ok. Douglas. Hazel. Vaya. Agarremos. Uh, we're going to start with Hazel and then Douglas. Ok, Douglas. I mean, Hazel. I get up 6 a.m. as well. Okay, thank you. Uh, Douglas? I get up 4.40 a.m. Okay, thank you, Douglas. Uh, why? No. What? Oh, como decía la para, ¿por qué? Why? Uh -huh, why? Uh -huh, why? Yes. Because I'm going to work. Okay, I good. Go 
Thank you, uh, Douglas. Now, Douglas, escoja una pregunta de todas esas para que sus compañeros sigan contestando. What do you use? Number five. What do you usually eat for lunch? Anyone? Alguien? Okay, no. So choose another one. Mm -hmm. uh, seven. What mm -hmm. time do you usually get home from school or work? Okay. Oh, good. Um, Jose Bernardo, Hazel, and Emerson. Okay. En ese mismo orden. Jose Bernardo, Hazel, and, uh, and Emerson. Bernardo. Sorry. I usually go home at 5 p.m. Thank, thank you. Uh, Hazel. I get home work is usually 8 p.m. Wow. Um, Emerson. And then Carla. Emerson. Okay. I often come back around the 6.30 p.m. Okay. Uh, Carla. I usually get up at uh, 6 p.m. Get home. Porque get up get home. Otra... Ajá, get home. Okay, good. Okay, ahora vamos a preguntarle a José Bernardo. Choose a question, José Bernardo. Okay, um, number six. Where do you usually eat lunch? Mm -hmm. Anyone? Ah, okay. So only Hazel. <laughs> uh huh. Anyone else? Okay. Vamos a ver. Quiero, ¿Quién me hace falta? Me hace falta Eduardo. Me hace falta Brian. Me hace falta Katiel. Me hace falta Senia. Okay, Senia. Dígame la pregunta que usted uh, escogió y la respuesta, por favor. Y después Katiel. What time do you usually get home from school or work? Ah, ok, Senia. I usually get off at work at 4 p.m. Ok, thank you, Senia. Uh, Katiel, what about you, Katiel? Uh, the number one. Ajá. Uh -huh. uh, what time do you usually go to bed at night? Uh -huh. uh, I go to bed at 10 p.m. Mm -hmm. And why? why? Because, because I feel very tired. <laughs> ok, thank you. Vamos a ver, ¿quién se me habrá quedado hoy? ¿Quién se me quedó? ¿Alguno? Yo me quedé. Ah, Eduardo, vaya, Eduardo. Y, Rod y Vladimir Rodríguez. Ajá. Vladimir, Rod a mí, Eduardo, now. What I do you usually go to bed at night? Mm -hmm. why? Yeah, I go I go to bed at 11 p.m. because I have a class English class. Okay, good, Eduardo. Uh, thank you, Vladimir. Uh, what the question is? What time do you usually arrive at work? I uh -huh. usually I usually I arrive I usually I arrive. Arrive. Work, uh, arrive at work at 8 o'clock. Okay, good. Okay, creo que todos pasamos, right? Yes. Yes or no? I think so. I think so. Yes. Okay, awesome. Thank you. Thank you for your hard work. I really appreciate when you work a lot, and that's good. Okay, remember, estamos practicando. Okay, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Y tenemos 11 minutos. Listen, we have 11, well, 10 minutes, maximum 11 minutes. My daily routine at work. Uh, let's go, everyone, to page 17. Vamos. We're going to be using the student manual, and we are going to go to page 17. Vamos. Page, let's go to page 17. Okay. Vamos a ver, page 17. So, uh, student book. Okay, got student book. Page 17. 
¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora, como ya estuvimos hablando, practicando, lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente. We are going to write our daily routines. Page 17. Ando buscando acá. Just give me a second. Aquí está. Ahora comparto con ustedes, por si no lo tienen, pero si lo tienen, perfecto. Page um, 17, exercise 6. I mean, 5. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Look, it says, write a six-line paragraph about the events and activities you We are not going to do one coworker, pero vamos a hacer lo que ustedes hacen. ¿Ok? Daily routines in your office. ¿Ok? Daily routines in your office. What do you do? Lo que hacen en su oficina. Y con esto terminamos la clase. Tenemos 10 minutos. Vamos. Por ejemplo, uh, I'm gonna, le voy a hacer mi ejemplo mientras ustedes hacen el de ustedes. ¿Ok? Por ejemplo, en my case, Ok, ahí está mi primera. Y continúa. Ok, ese es más o menos mi ejemplo. Sí. I arrive to the office at 7.40 a.m. Pueden comenzar como desde la hora que salen de casa, por ejemplo. Uh -huh. Son seis líneas. I arrive to the office at 7.40 a.m. Then I open my computer to check my emails. Todo lo que hacen una daily routine en su oficina. ¿Qué es lo que hacen? O donde ustedes trabajan. Okay. Recuerden que alguno de sus daily routines puede ser chequear correos electrónicos, write reports, um, sign, si tienen que firmar, sign any check. Paycheck, si tienen que firmar cheques, I don't know. Uh, enviar correos, send emails, uh, no sé, um, maybe visit clients, visitar clientes, I don't know. ¿Ok? Ustedes saben lo mejor que hacen en sus empresas, o en sus uh, offices, o en su workplace. Ok, vamos, uh, we have six minutes. Vamos.
Eduardo, finish? Do you finish? Yes? More or less? Okay, Vladimir has finished. Good. Vamos a ver, who else? ¿Quién más ha terminado? Let me see. Mm -hmm. Let me see. Okay, because of the time, vamos a quedarnos con lo que tenemos hasta ahorita. Pueden ser dos, tres oraciones. That's fine. Okay. Okay, vamos a ver. Um, who wants to share the paragraph? Vladimir. Okay, Vladimir, go ahead. Read it, Vladimir. When I write uh, to the office, I check the emails at 8 o'clock. 8, 8 o'clock. After that, I have a meeting at uh, 9 a.m. with general manager. Mm -hmm. I have a lunch at noon sometimes. Uh, I read report uh, of housekeeping department mm -hmm. at 2 p.m. Uh, for blocked room. After that, I have a meeting with front desk manager. Excellent. Thank you, Vladimir. Okay, applauses for you. Thank you. Good job. Okay, um, who is next? No importa que no hayan terminado las seis, uh, los seis uh, lines, las cinco, las seis líneas. Uh -huh. Who? Me, teacher, Bernardo. Thank you, Bernardo. Go ahead, Bernardo, and oh, then Hazel, Sofia. Uh -huh. I arrived to the work to the job at 7 a.m. and the first things I do is to clean the work area. After mm -hmm. that, I take the checklist of the products and I go to check the production area. Mm -hmm. When I finish the report, I bring it to the supervi supervisor mm -hmm. assistant. Mm -hmm. He makes graphics with the information to communicate to the bosses. Good, Ex excellent, good job, Jose. Thank you, that's a wonderful job. Thank you so much. Uh, Hazel. I arrived to the office and I am the open program of call letter login and mm -hmm. start call of charge. Let her check my email. Mm -hmm. Mm -hmm. Good. Thank you, Hazel. Good job, Hazel. Thank you. Uh, who else? ¿Quién más? Vamos, no tengan miedo de compartir sus oraciones, por favor. Uh, Emerson, go ahead, Emerson. Yeah. I arrive usually at the 6.30 a.m. and I create my cold water before mm -hmm. to the preparing my equip equipment. Then check my schedule task a day. After that, I go to prepare the, my reports mm -hmm. for my to my boss. Mm -hmm. Okay, good, good job, Emerson. Na nice, Thanks. wonderful. Uh, next, okay, uh, Jose Alexander. Okay. On Mondays and Fridays, we work from home. On Tuesday, we go to the central office in Santa Tecla. Then we go to our territorial office in La Paz. And we have a meeting for check the pending activities. And we check our emails in the morning and make some calls. At noon, we have a lunch in a famous res restaurant in Santiago Nonalco. At night, we usually eat pupusas and some things we go for a dessert. Okay, wonderful, Jose Alexander. I, I like to mention something that Jose Alexander just mentioned it, and it's pending activities. Okay, 
just in case you didn't know what pending activity means, eso es actividades pendientes, actividades atrasadas, actividades que se tienen, se tienen ahí, ¿verdad? Y que a veces nosotros nos hacemos como like, oh, I don't want to do it, I don't want to see it, I don't want to check my emails because I'm going to find it right there. So pending activities son actividades pendientes. I don't know if you have any pending activity for tomorrow. Okay, and the last participant, el último participante de la noche, ¿quién quiere ser? Who wants to be the last participant? Vamos, no tengan miedo de leer sus oraciones. Hello. Bueno, voy a pedir la colaboración a... Ok, Douglas. Go ahead, Douglas. Ok, I arrive the, to work, the office at 7.45 a.m. Uh -huh. And uh, on the PC and check the email. Uh -huh. I, I called to co-workers for new report of daily and lo último and I send emails mm -hmm. of no I send emails to to report uh -huh. Okay, okay. No, no, no. That's good. That's good. Thank you, uh, Douglas. All right. So for everyone, Carla, Eduardo, Katia, Senia, Jose, bueno, bo both, Jose Alexander, Jose Bernardo, Emerson, Vladimir, and Brian, and Hazel, I want to say thank you so much for coming to the class. Thank you. I know all of you were tired. Probably you had a long day, but I really appreciate that you came to class. So uh, have a wonderful and tight night. I'll see you tomorrow. Have a wonderful sleep night, sleep tight, and I hope to see you tomorrow in class. All right. Take care so much. I will see you tomorrow. Have a wonderful day tomorrow at work. Okay. Bye bye. Good night, teacher. Solo, good night. Hey, good night. Solo Douglas se me queda. Good night, <laughs> good night bye. everyone. Bye bye. Take care. Take care. Bye bye. Okay, uh, how are you, Douglas? Yes. Okay, uh, let me see. Um, how are you doing with the platform? Good? Muy bien. Good? Good. Yes. Okay, okay, good. Okay, uh, Douglas, I don't know if you have any question about... Uh, any question, I don't know. Any question or any topic that you feel like you need any reinforcement? I feel that uh, the, the topic, uh, the last topic is very good for me. I'm, I learn more English. Um, let it be that my pronunciation is bad right now, that uh, I, I like it. This okay, class. okay. No worries about pronunciation. Uh, you will get much better later, so. You know, when we are speaking English, the most important thing is to transmit a message. No matter how you transmit it, but that's the main purpose. If you are able, like for example, right now, see, I am totally understanding what you're saying. So that means that we can communicate. See, so it doesn't matter like if you have a good, eh, so-so bad pronunciation as far as you are able to communicate that's what it matters lo otro pues eso se va se va mejorando en el camino but the most important thing is that you are able to communicate see all right um okay let me see okay um tell me about some of the activities i know i know you were doing this but i just want to make sure that you know how to uh, express your daily routines at work. First of all, tell me 
where do you work and what do you do in your job? Okay. In my job, uh, in my work, I read eight o'clock, seven forty-five. Okay, you, you arrive. You arrive at eight o'clock. Eight o'clock. Oh, okay. Oh, it depends. Uh, I my list to activities in my work is variable. Variable. Uh, they change. Mm -hmm. They change or they are variable. Variable. Mm -hmm. ¿Cómo se dice? No, no, por ejemplo, marcar. Como yo no marco, no, no, no firmo ni marco el marcador, como hacen muchos empleados. Ah, uh, so you don't sign, you don't sign in. Mm -hmm. You don't sign in. So you are the boss. Usted es el jefe. Ah, okay, so you don't have a... You don't worry about getting late to your job. Huh? So what do you do, Douglas? What do you do? Uh, I am work in assistant administrative that my companion is coordinator uh, at capacitation. So you mean like some trainings? Training. Uh, training. Mm -hmm. What kind of trainings? That, that I work in the Church of Jesus Christ where they say in the program intern that seminary is an institute. But client, no, como se dice clientes? A client, customers, yeah, clients. Uh, a client uh, are intern, intern clients. Okay, good. Okay. So what do you like from your job? Douglas, what do you like? Don't tell me nothing, eh? <laughs> Don't tell me nothing. <laughs> uh -huh. I like it. I like my work that uh, I search the, the best opportunity. Uh, in the, the pay or oh no the salary uh, i search to best salary uh, every day mm -hmm. but i like to learn uh, to at my work okay okay nice nice that's very nice okay um tell me some of the things that you don't do in your company but some other colleagues that or do in this case some colleagues do you don't do it but your colleague or a female or a male does for example in my case i don't take pictures of activities but my colleague takes picture i don't do it but she does well, mm -hmm. I I write report. Mm -hmm. uh, my colleague um, calls the teacher. Ah, okay, okay. Mm -hmm. So you write report, but they call. You don't call. They yeah. do it. A colleague yeah. does it. Okay, that's that's good. That's good. All right. Um, that's good. So, what time do you finish work? Uh, Two p.m. Two p.m. Wow. Three. Huh? Three. 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 I was like, okay, two p.m. That's good. So, oh, you don't have time to get to your job, and three p.m. I mean, three p.m. You go home. Okay, that's wonderful. That's good. Yeah. All right, so yeah. Douglas, uh, I don't know. I'm sorry. I go to travel to Santa Ana that I live here. <laughs> oh, In... so where, where do you work? Where? Sonsonate. Is it far from Sonsonate to Santa Ana? Is it very far? I'm from Sonsonate. Uh -huh. that I live in Santa Ana in two, two months. 
hace tres, mm -hmm. dos meses, más o menos. Two months ago. Mm -hmm. Two months ago. Mm -hmm. Live oh. here. So, how long, how long does it take you driving? How long? Una hora treinta. In wow. The bus. Oh, by bus. Okay. Yeah. Cheaper. Más barato. Cheaper. Por el momento, sí. Me estoy yendo en bus. Ah, okay. Okay. So, none. Okay. Nothing else. I guess, um, I guess we, um, I mean, we are going to see each other tomorrow in the class. So, if you don't have any other question, I will let you go. So I will see you tomorrow. Have a wonderful night. And thank you for coming to our class. Thank you, teacher. Thank okay, thank you. Bye-bye. Take care.